So we continue in 400 CCC Catechism 400 says the harmony the harmony in which they had found themselves thanks to original justice is now destroyed. The control of the soul spiritual faculties over the body is shattered. The union of man and woman becomes subject to tensions, the relationship henceforth marked by lust and domination. Paragraph 400. Die Harmonie, die sie der ursprünglichen Gerechtigkeit verdankten, ist zerstört. Die Herrschaft der geistigen Fähigkeiten der Seele über den Körper ist gebrochen. Die Einheit zwischen Mann und Frau ist Spannungen unterworfen. Ihre Beziehungen sind gezeichnet durch Begierde und Herrschsucht. Continuum. Harmony with creation is broken. Visible creation has become alien and hostile to man. Auch die Harmonie mit der Schöpfung ist zerbrochen. Die sichtbare Schöpfung ist dem Menschen fremd und feindlich geworden. Finally, because of man, creation is now subject to its bondage to decay. Wegen des Menschen ist die Schöpfung der Knechtschaft der Vergänglichkeit unterworfen. Finally, the consequence of consequence explicitly foretold for this disobedience will come true. Man will return to the ground. Schließlich wird es zu den Folgen kommen, die für den Fall des Ungehorsams ausdrücklich vorhergesagt worden war. Der Mensch wird zum Erdboden zurückkehren, von dem er genommen ist. For out of it he was taken, death makes it entrance into human history. Der Tod hält Einzug in die Menschheitsgeschichte. Yes. So in the original situation of God, man, there was no death for him. He was an eternal being. But it is, the death came because of the sin. In der ursprünglichen Situation des Menschen uh, war eine Ewigkeit. Er hat, da war kein Tod. Aber durch die Erbsünde ist der Tod in sein Leben gekommen. So that is another big point entered in the life of man. Das ist eins der wichtigen Dinge, die in das Leben des Menschen so gekommen So in faith, sind. this is the matter of our faith now. That's why the mystery of our faith is this by his death he conquered death by his raising he restored life und das ist jetzt uh, ein geheimnis geheimnis des glaubens by by, durch seinen tod he conquered hat death. er den tod besiegt yes. by his raising he restored life. Durch die Auferstehung hat er das Leben wiederhergestellt. So, Jesus' death, we were reflecting about this two days back. He died and he united with the death of mankind. Durch den Tod hat sich Jesus mit der Menschheit vereint. Durch seinen eigenen Tod. So through his death, he conquered the death which happened because of the original sin. Also durch seinen eigenen Tod hat er den Tod besiegt, der durch die Erbsünde zu uns gekommen ist. So now we don't die. <laughs> so daher sterben wir nicht mehr. We only sleep. Jetzt, jetzt schlafen wir. <laughs> So we have a eternal life. Wir haben dieses ewige Leben. That was the original situation. Wie im ursprünglichen Sinn. So, little more, this is all difficult thing to understand, but try to understand 
and when in the adoration and in prayer you must think more and more about it es ist schwierig zu verstehen aber bitte uh, denkt viel darüber nach und betet darüber the harmony we continue the harmony in which they had found themselves thanks to original justice is now destroyed sorry gesundheit thanks uh, ist das paragraph same paragraph we are repeating the same thing we yeah. have read also noch einmal paragraph 400 die harmonie die sie der ursprünglichen Gerechtigkeit verdankten, ist zerstört. It's the control of the soul spiritual faculties over the body is shattered. Die Herrschaft der geistigen Fähigkeiten der Seele über den Körper ist gebrochen. This is a personal aspect of every human being. Das ist ein persönlicher Aspekt jedes Menschen. That before sin or when a person is fully in holiness the body is union uh, or the control of soul spiritual faculties over the body is active that means a man has full control his soul has a full control on his body im ursprünglichen Sinn oder wenn jemand uh, in Heiligkeit ist, dann hat die Seele uh, volle uh, Kontrolle oder Herrschaft über den Körper. Yes. In another way, what is death? Death means a total control of the body is cut off from the soul. Was ist der Tod? Der Tod ist das uh, die, die Kontrolle der Seele über den Körper abgeschnitten ist. So what is sickness? Was ist Krankheit? Sickness of the body, sickness of the mind, that means the soul probably first becomes sick. <laughs> the soul is not supplying power to the body and mind. Aber wenn also der Verstand oder der Körper krank sind, dann ist wahrscheinlich ist vorher die Seele krank gewesen und uh, gibt dem Körper oder dem Verstand nicht mehr die Kraft. Yesterday we were talking about depression. Depression is a sickness of the mind. That means mind is not drawing power from the soul. Uh, gestern haben wir über Depression gesprochen. Das ist eine Krankheit des uh, Verstands. Das heißt, dass der Verstand nicht mehr die, seine Kraft von der Seele Bezieht. So our whole personality has these three parts, although they are not separate, soul, mind and body. A human being has these three parts, but they are not separate, they are one, but der, has a three function. Der Mensch hat uh, drei Teile, die sich aufeinander beziehen, das sind drei Funktionen der Verstand, der Körper und die Seele. Und Geist, Geist, Seele. Ja, Geist, Seele. First says, first, mind. No, no, no. First say soul. Soul. Die Seele. Mind. Die, and Geist. body. Soul is Geist. Oh, dann ist der Verstand Mind. Mind is Verstand. Ja, das stimmt. Ja. Soul is ja, yeah. soul is the element where God dwells. The die spiritual Seele, element. The die spiritual die element. Die Seele ist das Element, in dem Gott wohnt. The spiritual part. Der geistige pa uh, Teil. And which supplies power to mind and body. Und dieser uh, Teil gibt dem Verstand und dem Körper die Kraft. The moment soul separate from the body, mind and body is dead. Wenn sich die Seele vom Körper trennt, dann sind der Verstand und der Körper tot. The moment soul is not supplying power to mind and body, the mind and body become sick. 
wenn die Seele nicht mehr die Kraft an den Verstand und den Körper äh, gibt, dann werden Körper und Verstand krank. And that is why people wanted to touch Jesus and suddenly they receive energized and they were healed. <laughs> Deshalb wollten Menschen Jesus berühren, denn sie wurden energetisch aufgeladen und geheilt. Energy, the power was coming forth from his body. Die Kraft ging von seinem Körper aus. So because Jesus has come to, to, to save us, to Denn save us from the sin. Denn Jesus ist ja gekommen, um uns von der Sünde zu retten. So what happened because of the original sin? This harmony of soul, mind and body destroyed because of sin. Wegen der Erbsünde ist also die Harmonie zwischen Seele, Verstand und Körper zerstört. Now, I am now 63 years old, but I have never gone to a hospital to because of any sickness. Jetzt bin ich 63 Jahre alt, aber ich war noch nie im Spital oder im Krankenhaus. <laughs> last last time Krankheit. Last time when I was in home my wife forced me forcefully took me to hospital and I stayed three days in the hospital for a complete medical checkup. Not because I am sick, but to investigate that I should not seek become sick anymore. Wie ich das letzte Mal in Indien war, hat mich meine Frau äh, gezwungen, dass ich drei Tage in ein Spital gehe und dort ein Check-up habe, yeah. eine Untersuchung. So, it was also good, I could take rest in three days in the hospital. <laughs> also, da habe ich mich dann entspannt für drei Tage. But, it is, uh, in one way, why we have all our hospitals full? Because our churches are empty. <laughs> Warum sind die Krankenhäuser voll? Weil die Kirchen leer sind. <laughs> That means we are not drawing the spiritual power. Das heißt, wir uh, beziehen nicht mehr die geistige Kraft. The more we receive spiritual power, but Sickness has so many other reasons also. This is not only the reason for sickness. Das ist natürlich nicht der einzige Grund für Krankheit, dass wir geistige Kraft nicht mehr beziehen. Big saints like Saint Therese or Francis Assisi, they also become sick and died with sickness. Denn auch große Heilige sind krank geworden und sind gestorben. But one reason of sickness can be that our human body and mind need spiritual power. If we don't receive this, our body and mind can be sick. Aber ein Grund für Krankheit ist, dass wir geistige uh, Kraft benötigen. Und wenn wir die nicht bekommen, dann können wir krank werden. So that is why in the New Testament, wherever Jesus was there, All were healed. It is written, all were healed. Whoever touched him were healed. That means they received spiritual power and they received salvation. Und uh, im Neuen Testament hören wir ja, überall wo Jesus war, da sind alle geheilt worden. Denn sie haben die geistige Kraft von ihm erhalten. But Jesus always said, because you are faith, you are saved. He never said, Because your faith, you are healed. Er hat immer, Jesus hat immer gesagt, wegen deines Glaubens bist du gerettet worden. Er hat nicht gesagt, wegen deines Glaubens bist du geheilt worden. Yes. Because that person is sick, mainly because of his sin. Denn die Menschen sind krank wegen der Sünde, hauptsächlich wegen der Sünde. So, four people carried one paralytic and brought to Jesus. Wenn die vier Männer, als die vier Männer diesen uh, Lahmen zu Jesus brachten, the paralytic, Jesus said to the paralytic, my son, see, he is a child of God, first of all. 
Also hat Jesus zu dem ähm, Lahmen gesagt, mein Sohn. Das heißt, Jesus anerkennt ihn als äh, Kind Gottes. Your sins are forgiven. Deine Sünden sind vergeben. First of all, he is a child of God. Then only he is a sinner. <laughs> Zuerst ist er mal ein Kind Gottes, dann erst ist er Sünder. But because of his sin, his harmony in his own body is distorted, is not there. That is why his nerves, his mind is not functioning. Aber When his mind is not functioning, his body is not functioning. Aber wegen seiner Sünde uh, funktioniert sein Körper nicht, weil sein Verstand nicht funktioniert, funktionieren die Nerven nicht. Now suddenly I'm remembering an incident wherein a woman was about to die because of cancer. Jetzt so erinnere ich mich an einen, einen Vorfall, wo eine Frau uh, nahe dem Tode war uh, wegen Krebs. So they invited me, can you come and pray for her? Anyway, she is going to die, but at least pray for her to und, have a good death. <laughs> und ich wurde eingeladen, um für sie zu beten, uh, obwohl sie uh, sagt, ne, sie wird wahrscheinlich uh, sterben, aber um zumindest um einen guten Tod zu haben. So when I saw, when I went to her their house, she was Lying on a bed with a complete white cloth covered up to her neck. That means she is just ready to die. As soon as she died, they have to only put the white cloth <laughs> fully covered. And I bin uh, zu ihrem Haus gegangen und habe gesehen, dass uh, sie im Bett lag und ein weißes Tuch uh, über sie gebreitet war bis zum Kinn, so dass wenn sie stirbt, würden sie es nur mehr hinaufziehen über ihren Kopf. But when I was praying for her, I got a knowledge from the Holy Spirit that she don't understand, she or she is not repenting enough about her sins. If she would repent about her sins, she would be healed and she would be saved. Und als ich äh, da gebetet habe für diese Frau, da hat mir der Heilige Geist eingegeben, dass sie nicht genug ihre Sünden bereut hat. Und wenn sie das äh, tun würde, dann wäre, hätte sie Vergebung und könnte geheilt werden. So, uh, I was very lovingly, compassionately, I told her, Jesus loves the sinners. Also habe ich äh, ganz äh, liebevoll und mit äh, Mitgefühl gesagt, dass Jesus die Sünder liebt. So she began to say, yes, I have no sin, I am just lying like this for many years like this, I don't do any sin. Und sie hat gesagt, ja, äh, ich bin schon viele Jahre im Bett und ich habe keine Sünden. So that itself is a, something which is, uh, which needs to be a little changed. <laughs> also, diese Antwort allein schon uh, war, muss ein bisschen verändert werden. <laughs> But when I prayed for her, I got some knowledge about some of her old sins, which she is probably not considered as a sin. Also, wie ich dann über sie gebetet habe, da habe ich ähm, vom Heiligen Geist einbekommen, äh, die alten Sünden, die sie wahrscheinlich nicht einmal als Sünden betrachtet. So I let others to leave the room and I, say, I, will, I began to speak to her in a very personal way. Und da habe ich ähm, gefragt, ob ich mit ihr allein sein kann und habe mit ihr ganz persönlich gesprochen. Then I told her, through the help of Holy Spirit, at the age of 19, you become pregnant and you did an abortion. Und da habe ich gesagt, und, uh, mit 19 Jahren hast du, um, bist du doch schwanger geworden und hattest eine Abtreibung. <lacht> Then she was shocked, yes, yes, that is right. 
Und sie war schockiert und hat gesagt, ja, 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 das ist richtig. Yes, it so happened. I said, all right, but do you know that it's a sin and that can harm you if you don't repent and ask forgiveness from the Lord? Aber weißt du auch, dass das eine Sünde ist und dass es dir sehr schaden kann, wenn du es nicht bereust und nicht um Vergebung, den Herrn um Vergebung bittest? Then she began to cry. Und da hat sie zu weinen begonnen. So I was praying for her to receive full forgiveness. Und ich habe uh, gebetet mit ihr, dass sie volle Vergebung she was not a Catholic. Sie war nicht katholisch. I could not, so I had no way for a confession. Also ich konnte nicht uh, um Beichte fragen. But at least I, I, I led her to a good repentance. Aber zumindest habe ich sie uh, dazu uh, geführt, dass sie bereut. And she believed in Jesus. She believes in Jesus. Sie glaubt an Jesus. And she prayed, trusting Jesus will forgive her. Und sie hat gebetet, dass und Jesus vertraut, dass er ihr vergeben wird. So I prayed and she was quite joyful. Ich habe mit ihr gebetet und sie hatte sie war voll Freude. I felt this is the one good thing I can prepare for her death. <laughs> und ich dachte mir, na, das ist eine ist sicher sehr gut, dass ich sie für den Tod vorbereiten kann auf diese Weise. But on the way At last moment, she asked, "Are you here tomorrow? Can you come tomorrow also and pray for me?" <laughs> Und dann hat sie mich gefragt, uh, kann, "Können Sie morgen wieder kommen uh, und mit mir beten?" I said, "Yes, I was in that city next day also." Ja, habe ich gesagt, ich bin noch hier morgen. But when I went there to her house. Big astonishment, this woman was standing in front of her house. She was standing in front of her house. <laughs> Und äh, wenn ich, als ich dann hinkam am nächsten Tag, äh, zu einem großen Erstaunen, stand sie vor ihrem Haus. I initially thought maybe her sister or somebody. Ich habe geglaubt, das ist vielleicht ihre Schwester. But when I came nearer, that was she who was going to die yesterday, is standing there, fully healed. Und da stand sie und war ganz geheilt. And later on, after six months, she called me and she said she was in the cancer institute and they have declared absolutely no cancer for her now. Und dann ein paar Monate später war sie in einem Institut zur Untersuchung und die haben mir gesagt, dass sie keinen Krebs mehr hat. What I mean to say, from this I what we can draw, that harmony of soul, mind and body was, was distorted because of the sin, was regained through Christ. Through the forgiveness and prayer. Also, das ist ein Beispiel, wie die Harmonie zwischen Seele, Verstand und Körper, uh, das zuerst verstört war, wieder gewonnen wurde uh, durch Jesus Christus Vergebung. So that is the type of healings in the Bible, that Jesus heals the sick, means mainly he saves the people from the sinfulness. Das sind die Art Heilungen in der Bibel. Also, wenn er die Kranken heilt, dann rettet er die Sünder. There are many other ways of sicknesses also. Jesus, they want, Jesus wants to share in his agony and pain. There is also sicknesses. Jesus allows sicknesses so that they share the pain of Jesus. Es gibt auch Menschen mit Krankheiten und Jesus erlaubt es deshalb, weil diese Menschen dann in seinem Leiden an seinem Leiden teilhaben. Okay. Now all this I explain to understand the original sin 
caused a damage to human harmony between soul, mind and body. Alles das habe ich äh, jetzt erklärt, um zu sagen, dass ähm, die Erbsünde, die ursprüngliche Harmonie zwischen Seele, Verstand und Körper verstört hat. But Jesus has come, he regained this harmony and that is how our, when we are come out of our sins, we can be more holy and we can be healthy. Aber Jesus ist gekommen, um diese Harmonie wiederherzustellen und wir können dann mehr ähm, gesünder und harmonischer sein. Let us thank God, let us now close this talk and now you should talk. Lass uns das jetzt abschließen, jetzt kommt wieder euer Zeugnis. Oh Holy Spirit, Thank you for this day. Help me to know and understand more the new convictions we receive today. Oh, Heiliger Geist, ich danke dir und hilf uns, diese uh, neuen Einsichten besser zu verstehen, die wir heute erhalten haben. Sende deinen Geist aus. Oh.